వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫ్యాక్స్ అమెజాన్ ఫారెస్ట్ అమెజాన్ ఫారెస్ట్ అనేది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫారెస్ట్ గా పిలువబడుతుంది అమెజాన్ రివర్ కూడా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వాల్యూమ్ కలిగిన రివర్ గా చెప్పబడుతుంది అమెజాన్ ఫారెస్ట్ లో కొన్ని లక్షల వన్య మృగాలు పక్షులు కీటకాలు జలచరాలు కనబడతాయి అమెజాన్ ఫారెస్ట్ లోనే అతి భయంకరమైన కొన్ని జంతువుల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం జాగ్వార్స్ జాగ్వార్ అనేది అమెరికాలోనే పిల్లి జాతికి చెందిన అతిపెద్ద పులి ప్రపంచంలో ఉన్న అతిపెద్ద పులుల్లో మూడో స్థానంలో ఈ జాగ్వార్ ఉంటాయి లయన్స్ టైగర్స్ తర్వాత ఈ జాగ్వర్స్ మూడో స్థానంలో ఉంటాయి మిగతా పులులతో పోల్చుకుంటే జాగ్వర్ యొక్క బైట్ అత్యంత శక్తివంతంగా ఉంటుంది అట జాగ్వర్స్ ఆవుల్ని వేటాడేటప్పుడు అవి ఆ వేట సమయంలో అవి వేటాడే వాటి స్కల్ ని తన అతిపెద్ద పళ్ళతో రెండు చెవుల నుండి కరిచి దాని పళ్ళతో పుర్రెను పగలగొట్టే అంత సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి అలా పట్టుకున్నప్పుడు అవి వెంటనే చనిపోతాయి ఈ పెద్ద పిల్లులు వేటాడేందుకు ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి అవి దేన్ని వేటాడతాయో దాన్నే చంపి తింటాయి దాని సామర్థ్యం ఎంత ఉంటుంది అంటే ఒక ముసలిని కూడా తన పంటితో దాని పుర్రని పగలగొట్టే అంత సామర్థ్యం అంతేకాకుండా తాంబేలు పైన ఉన్న చిప్పని కూడా దాని పంటితో పగలగొట్టేయగలదు అంత శక్తివంతమైన పళ్ళను కలిగి ఉంటుంది అమెజాన్ ఫారెస్ట్ లోనే అత్యంత భయంకరమైన జంతువుగా ఈ జాగ్వర్ ని భావిస్తారు నెంబర్ టూ రెడ్ బెల్లిడ్ పిరానా ఇది మరొక మరీ భయంకరమైన నీటిలో ఉండే ప్రెడేటర్ దీన్ని రెడ్ బెల్లిడ్ పిరానా అని అంటారు పిరానా అంటే మనలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటది ఎందుకంటే పిరానా మీద సినిమాలు కూడా తీశారు ఇది పిరానా జాతికి చెందిన ఒక రకమైన పిరానా అనమాట ఈ రెడ్ బెల్లిడ్ పిరానా ఎక్కువగా అమెజాన్ రివర్ లో పై భాగంలో తేలుతూ ఉంటాయి ఎవరైనా ఆ నీటిలో దిగిన బోటులో నీటికి దగ్గరలో ఎవరైనా దానికి కనిపించిన వాటి పదునైన పళ్ళతో కరుస్తాయి ఈ పిరాణాలు ఎక్కువగా గుంపులు గుంపులుగా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే వేరే ప్రెడేటర్స్ నుంచి సేఫ్ గా ఉండడం కోసం అవి అలా గుంపులు గుంపులుగా తిరుగుతాయి ఇవి వర్షాకాలంలో వాటికి ఆహారం ఎక్కువగా దొరుకుతాయి కాబట్టి అవి ఎక్కువగా వర్షాకాలంలో ఆహారం కోసం తిరుగుతూ ఉంటాయి డ్రై సీజన్స్ లో మాత్రం వాటికి ఆహారం దొరకడం కొంచెం కష్టమే మీరు ఎప్పుడైనా అమెజాన్ రివర్ ని చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పిరాణా చేపల నుండి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండదు ఎందుకంటే అమెజాన్ రివర్ లోనే కాకుండా అక్కడక్కడ బావుల్లో అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న కొలంలో కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఏదైనా జంతువు నీటి కోసం నీళ్లలోకి దిగితే అవి గాని ఈ పిరాణ బారిన పడ్డాయంటే వాటి ఒంట్లో ఒక్క కిలో మాంసం కూడా మిగలకుండా మాంసం అంతా తినేసి రుట్టి అస్థి పంజరాన్ని ఉంచుతాయి కాకపోతే ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఇవి గ్రూప్ గ్రూపులుగా వేటాడు దేనికి అదే సపరేట్ గా వేటాడతాయి అలా వేటాడిన తర్వాత అన్ని కలిసి వెళ్లి ఆ వేటాడిన దాన్ని ఎముక తప్పించి వేరే మాంసం ఏది ఉండకుండా తినేస్తాయి నిమిషాలలో దాంట్లో ఉన్న మాంసం అంతా తినేసే సామర్థ్యం వీటికి ఉంటది ఫ్లోరా ఫ్లానా లాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల ఈ పిరాణాలు కూడా అంతరించిపోతున్నాయి వీటికి ఉండే పర్ఫెక్ట్ ట్రయాంగులర్ ట్రీత్ వల్ల ఇవి దేనైనా వేటాడితే అవి వాటి పంటుతో కొరికినప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా లాక్ అయిపోయేలా ట్రయాంగిల్ షేప్ లో వీటి పళ్ళు ఉంటాయి వేరే చేపలకి లేనట్టుగా ఇన్క్రీడబుల్ ఫోర్స్ తో ఇవి అటాక్ చేస్తాయి బుల్ షార్క్ అదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే మనుషులకు షార్క్ అటాక్స్ చాలా తక్కువగానే ఉంటాయి కానీ షార్క్ లకు చెందిన ఈ మూడు జాతులు మాత్రం ఎక్కువ శాతం మనుషుల మీద అటాక్ చేసిన మెజారిటీ కలిగి ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ద గ్రేట్ వైట్ షార్క్ ద టైగర్ షార్క్ మరియు ద బుల్ షార్క్ ఇప్పుడు మనం వైట్ షార్క్ గురించి టైగర్ షార్క్ గురించి మాట్లాడుకోవట్లేదు గాని బుల్ షార్క్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే అమెజాన్ రివర్ లో ఎక్కువగా వీటి మెజారిటీ ఉంటది కాబట్టి ఈ బుల్ షార్క్స్ అనేవి ఉప్పు నీటిలో మరియు ఫ్రెష్ వాటర్ లో కూడా ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఇది అమెజాన్ నది యొక్క పై భాగంలోనే ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి ఎక్కువగా గోరువెచ్చ నదీ తీర ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే అక్కడ మనుషుల్ని అటాక్ చేసే ఛాన్స్ వీటికి ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆడ బుల్ షార్క్స్ మొగ బుల్ షార్క్ కంటే పొడుగ్గా ఉంటాయి అవి ఏడు ఫీట్ నైన్ ఇంచెస్ వరకు పెరుగుతాయి మరియు వాటి వెయిట్ రెండు పౌండ్ల వరకు అన్ని కాటలాజినస్ ఫిష్ ల కన్నా దీని బైట్ రేట్ చాలా ఎక్కువగా ఉందట ఇది వేటాడేటప్పుడు ఎక్కువగా దాని ఫోర్స్ ను ఉపయోగిస్తుంది అది ఎంత ఉంటుందంటే అది ఒక్కసారి ఫోర్స్ గా వేటాడితే దాని యొక్క ఫోర్స్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ వన్ ఫోర్ న్యూటన్స్ ఉంటుందట ఇవి బంప్ అండ్ బైట్ అనే హంటింగ్ టెక్నిక్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాయి అంటే ఇవి వేటాడేటప్పుడు దాని చుట్టూరు తిరిగి కింద నుండి వాటిని బంప్ చేసి తర్వాత వాటి మీద దాడి చేస్తాయి అసాసిన్ బగ్ ఈ భయంకరమైన కీటకం చూడ్డానికి అంత భయంకర కనిపించదు కానీ ఈ కీటకం ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న అన్ని జంతువుల కంటే చాలా ప్రమాదకరమైనది వాటిని ట్రై టామినాయ్ అని కూడా అంటారు నార్మల్ గా అయితే అసాసిన్ బర్గ్ లేదా కిస్సింగ్ బర్గ్ అని పిలుస్తారు
పుట్టినప్పుడు ఆ ప్రదేశంలో దురద చాలా ఎక్కువ శాతం ఉంటుంది అలా దురద పెరిగి పెరిగి మనిషిలో ఉండే మనిషి పొటెన్షియల్ లీదల్ పారాసిటిక్ కండిషన్ కి చేరుకుంటాడు దాని ద్వారా చాగస్ అనే వ్యాధి సోకుతుంది ఈ కీటకాలు అవి కుట్టిన ప్రదేశాలలో పారాసైట్స్ ని వదులుతాయి రెండు వేల పదిహేను లో ఇవి కుట్టడం ద్వారా ఎనిమిది వేల మంది వరకు చనిపోయారు సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అవి కుట్టిన ఒక వారం తర్వాత జలుబు లాంటి సిమ్టమ్స్ కనబడతాయి తర్వాత ఒళ్ళు నొప్పులు జ్వరం దగ్గు లాంటివి వస్తాయి అలా వచ్చినప్పుడు సరైన ట్రీట్మెంట్ అందించకపోతే అది మరీ భయంకరంగా తయారవుతుంది సరైన సమయంలో ట్రీట్మెంట్ అందకపోతే దాని ఎఫెక్ట్ గుండెకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కి మరియు నర్వస్ సిస్టమ్ కి చేరుకుంటుంది ఈ కీటకాల నుంచి తప్పించుకోవడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే అవి ఎక్కువగా మనుషులు పడుకున్నప్పుడు మాత్రమే వచ్చి కుట్టి వెళ్ళిపోతాయట పగలు మాత్రం అవి చిన్న చిన్న తొర్రలు కరిగిన చెట్టు రంధ్రాల్లో దాక్కు ఉంటాయట ఇవి ఎక్కువగా దోమల్లాగే మనిషి రక్తం ఉండే దగ్గరే కుడతాయట నెంబర్ ఫైవ్ హార్పీ ఈగల్ ఈ హార్పీ ఈగల్స్ అనేవి ప్రపంచంలోనే అతి శక్తివంతమైన మరియు అతి పెద్ద ఈగల్స్ గా పిలువబడుతున్నాయి వాటి కాలి యొక్క గోర్లు సుమారు మూడు నుండి నాలుగు ఇంచెస్ వరకు పొడుగ్గా ఉంటాయి వీటికి ఆ పేరు హార్పీస్ అని ప్రాచీన పురాణం ద్వారా పెట్టబడింది ఈ పక్షుల యొక్క బరువు దాదాపు ఇరవై పౌండ్ల వరకు ఉంటాయి మరియు వీటి రెక్కలు ఏడున్నర ఫీట్లు పొడుగు వరకు ఉంటాయి ఇవి ఎక్కువగా వాటి గూళ్లలో ఉన్నప్పుడే ఎక్కువగా నాయిస్ చేస్తాయి కానీ ఇవి బయటకి వేటకి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా సైలెంట్ గా వెళ్తాయట ఎందుకంటే ఏ శబ్దం లేకుండా వేటాడితే వీటికి వేటాడడం ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటి పెద్ద ఆకారం మరియు పెద్ద పెద్ద గోర్లు ఉండడం ద్వారా అవి పెద్ద పెద్ద మంకీలను సైతం వేటాడగలవు ఇవి ఎక్కువగా క్యాపిబరస్ పెక్కారీస్ మరియు ఇంకా పిల్లల మీద కూడా వేటాడతాయి ఇవి ఎక్కువగా ఎగురుకుంటూ వచ్చి చెట్ల మీద ఉన్న చిన్న చిన్న మంకీ పిల్లల్ని వాటి యొక్క కాళ్లతో తీసుకుని వెళ్ళి చంపి తినేస్తూ ఉంటాయి ఈ ఈగల్స్ వల్ల అక్కడ మంకీ యొక్క పాపులేషన్ కూడా తగ్గిపోతూ వస్తుందట వీటి వల్ల వేరే ఇతర జాతుల జంతువులకు కూడా ముప్పు పంచి ఉంచే ప్రమాదం ఉంది చూసారు కదా అమెజాన్ ఫారెస్ట్ లోనే అత్యంత భయంకరమైన జంతువుల గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్